Goedemorgen, broeders en zusters. Kan je mij hoor? Is het recht? Kan je mij hoor? Bij welkom aan allemaal van u. Ik heb gezien hier is ook bezoekers voor ochtend hier. Het is altijd lekker voor ons dat u ook bij ons is en mag die heren voor ons wonderlijk zien voor ochtend. Die collecte onder die dienst voor ochtend is voor die diakonale kas en die collecte bij die dieren is voor die emeritaatsfonds en dan gee ons vandaag die blomme aan Herman Kreer hy was die afgelopen tijd twee keer in die hospitaal en ons gee dit om vir hom sterkte te sê en ook hy verjaar vandag ek dink is een besonderse geleentheid dat ons dan specifiek vir hom die blomme gee die andere afkondigings gaan ek na die tijd doen Ons verklaar nou saam met mekaar, broeders en zusters, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel in die aarde gemaakt het. Geliefde is in ons Heere Jezus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader, en van Jezus Christus ons Heere, dier die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die Heer het ons bij om ontvang met sy Seen. Nou kom ons voor om in aanbidding. En ons gaan dit doen aan die hand van lied 169 vers 1, 2 en 3. En daarna gaan ons geleidelik oor om die grootheid van die Heer te besing. En ook te belei met ons hele hart dat ons in hom glo. Dit is Lied 169 vers 1, 2 en 3 en dan direct daarna skrifpruiming 12, 3 ook vers 1, 2 en 3.
Ons het gesing, broeders en sisters, ons glo in u, met ons hele hart. Kom ons verwoord, ons christelike geloof, dit waarvan ons ook nou gesing het. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, Hy sit op hierdie oomlik aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek geloo in die heilige gees. Ek geloo in die heilige, algemene, christelike kerk. In hierdie kerk is die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Ons belei, broeders en sisters, dat ons saam met Christus gesterf het, maar ook opgestaan het in een nieuwe lewe. Luister wat skryf Paulus in Colossense 3. Aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle streef na die dinge daar boe waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rig jylle gedagtes op die dinge wat daar boe is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat jylle lewe is by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn en in sy heerlijkheid deel. Daarom, Daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jylle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederij is. Hier sylke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorzaam is. Vroeger het jylle ook in hierdie dinge meegedoen toe jylle nog daarin gelewe het. Maar nou het jylle al hierdie dinge laat staan. Dan word het opgenoem, woede, haat, neid en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit jylle mond kom nie, moet nie vir mekaar lig nie. Jylle het met die ouwe sonde gemens en sy gewoontes gebreek. En jylle leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al meer vernieuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet jylle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar, en vergewe mekaar, as die een iets die nie ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle ook mekaar vergewe. Boe dit alles, moet jylle mekaar lief he. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deurslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Ons gaan hierop antwoord, broeders en sisters, 
met skrifpruiming 7.2 skrifpruiming 7.2 en as jy mooi daarna kyk is ons Heere Jezus Christus, ons Koning en ons Verlosser ook in, in hierdie lied aan die woord, waarin hy ons oproep, bly die nieuwe lewe leef. Ons sing die eerste vers van Skrifvrijming 7.2. Onze hemelse Vader, eet ons voor ogen bij elkaar gebring, als die bruid, als die lichaam van ons Heer Jezus Christus. Ik kerk en wie ik woon en in wie ik werk. Eet ons, zoals wat ons voor ogen hier zet. In Christus gezien met al die zeningen van die geest wat daar in die hemel is. Ons is dier u uit die duisternis geroep tot die leven. Ons is die geestelike huis in wie u woon en in wie u werk. Ons is die bruid van ons Heere Jezus Christus. Vader, genade op genade, het ons van u ontvang en genade op genade, ontvang ons nog elke dag van u. Heere, ons het niks om by u te verdien nie. Ons staan telkens voor u met lee hande. En nogtans, is het u wat genade op genade aan ons kink. En Heere, nou wil ons bid dat u ons oe hiervoor werkelijk sal oopmaak. Had ons werkelijk die nieuwe lewe leef, wat die in Christus aan ons gegeet. Vader, geef vir ons vreugde, geef vir ons blijdskap, oor ons heerlijke en ons eeuwige verlossing, in ons Heere Jezus Christus. Maar Heere, gee ook in ons hart, groot bewoonheid, oor elke mens, wat nie, jy werkelijk ken nie, wat moet lewe, sonder die heerlijke, sekerheid wat ons geloof in jy gee, wat moet lewe, sonder die heerlijke, geborgenheid wat ons het, as jy kinders, wat jy ontzettend lief het, jyre maak van ons, jy medewerker, om ook in hierdie donker wereld 
de getuig van van die lig, van die hoop wat u in levens bring. Maak ons u medewerkers, om mense werkelijk te vertel, van hoe rijk een leven is, wat in u geborgen is. Vader, ons wil bid dat u ons as ouwer sal help, om werkelijk vir ons kinders, die wonder van die genade te kan ontsluit in ons gesprekke. Ons wil bid vir weisheid, ons bid vir woorde, so dat ons kinders ook saam met ons verwonderd sal staan, oor die genade en die liefde, die onverdiende liefde vir ons. Help vir ons as ouwers, maar ook vir ons as gemeente, om werkelijk vir ons kinders levende voorbeelde te wees van van mense wat in Jezus Christus verlos is. Help ons dat hulle sal kan sien hoe leef een mens die nieuwe lewe wat ons in Christus het. En wil u ons allemaal oud en jong, wil u ons allemaal net bring tot groter verheerliking en aanbidding van u. Maar vader, ons wil ook vraag dat u ons baie dinge sal vergewe. Vergewe ons dat ons die genade oor ons so baie keer is as vanselfsprekend aanvaar. Vergewe ons, Heere, dat ons die genade goedkoop maak met ons leven. Vergewe ons dat ons self nog so dikwils op die troon van ons leven wil sit. ons bring vir u baie hard seer, en dit weet ons. Ons weet dat ons die geest bedroef, daarom bid ons, vergewe toch, Heere. Neem die geest nie een oomlik van ons weg nie, so dat ons kan voortleef in die nieuwe leven, wat ons in u het. Heer, ons wil volgend bid vir allemaal in ons gemeente wat siek is, wat u so, so nodig het. Dank u dat hulle mag weet, u verstaan ons as ons krachte min is. Dat u verstaan as ons ook moedeloos word by tye. En ons wil bid dat u elk een sal ons kraag en optel. Dat hulle mag beleef hoe u ook u hande onder hulle lewe in skuif en vir hulle nieuwe moed en kracht gee. Gee beterskap, Heere, as ons saam met hulle ons hoop op u vestig. Hoor ons as ons dit van u vraag. Ons bid het in die naam van ons Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan vir oogend voort, broeders en sisters, soos wat jy op die skerm kan sien, in die reeks, die bouwreeks, soos wat ek en Reinald dit noem, reeks spreke waarmee ons bezig is. Volgend gaan ons twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is uit Matthies 16 vers 13 tot 20, 
en dan ook een gedeelte uit die VCR's 2. En die, die thema voor ochtend is, God bouw sy kerk op een vaste fundament. Dit is my nogal sprekend, ek het net nou hier bij die vensters hier achteruit gekyk, hier achter met die aanbouwerij, le die fundamenten. So dit is het klaar recht, van die nieuwe vertrekken wat daar gebouwd wordt. Vandaag kom ons juist bij die vaste fundament van die kerk van ons Heer Jezus Christus. En die thema is, God bouw sy kerk op een baie stevige vaste fundament. Twee gedeeltes, kom ons lees Matthäus 16 vanaf vers 13 af en dan ook uit Ephesiërs hoofdstuk 2. Matthäus 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in die streken van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disciples gevra, Wie sê die mense, is die sien van die mens? Hulle antwoord, partij sê Johannes die doper, partij Elia, partij Jeremia of een van die profete. Maar jullie, het hy gevra, wie sê jylle is ek? Simon Petrus het geantwoord, Je is die Christus, die Seun van die levende God. Gelukkig is jij Simon Barjona, het Jezus vir hom gesê, want het is niet een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar mijn Vader wat in die hemel is. En ik zeg voor jou, jij is, Piet, jy is Petrus, en op hier die rots zal ik mijn kerk bouwen, en die machten van die dode rijk zal het niet oorweldig nie. Ik zal jou aan die sleet, ek sal aan jou die sleetels van die koninkrijk van die hemel gee. En wat jou op die aarde toesluit, zal in die hemel toegesluit bly. En wat jou op die aarde oopsluit, zal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jezus sy disciples beveel om voor niemand te sê dat hij die Christus is nie. Uit hierdie gedeelte is ons kernvers, hierdie ongelooflike beleidnis waartoe Petrus kom in vers 16. Simon Petrus het geantwoord, Je is die Christus, die Seun van die levende God. En dan blij ons naar Ephesiërs 2. Ephesiërs 2, ons lees vers 19 tot 22. Je zal onthou, die Ephesiërs boek is die Bijbelboek wat bij uitstek handel oor die, oor die kerk van Jezus Christus. Nou schrijft Paulus hier in hoofdstuk 2. Jelle en hij verwijst hier naar die naar die heidene wat tot geloof gekom het. Hy sê, jylle is dus niet meer ver van God af nie. Nie bijwoners nie. Maar mede burgers van die geloviges en lede van die huisgezin van God. Jylle is een gebouw wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. Een gebouw waarvan Christus zelf die hoeksteen is. En hom sluit die hele gebouw samen verrijsde tot de heilige tempel voor de Heere. En wie jullie ook saam opgebouwd wordt, tot een geestelijke huis waar een God woont. Vers 20. Jullie is een gebouw wat opgericht is op je fundament van die apostels en die profeten. Weet u, my lieve broeders en zusters, oor die kerk van ons Heer Jezus Christus, kan een mens eindelijk jou maar net verwonder. Want die kerk is die wonder 
van die Heerse genade oor mense, die, die kerk is die wonder van die Heerse machtige en krachtige werk in die levens van mense. En om die kerk van Jezus Christus nou te beskryf, is daarom nie so makkelijk nie. Want, dit is iets besonders, dit is een skepping, een nieuwe skepping van God zelf. Weet je, daarom krijg ons in die Bijbel verschillende beelden. die rechte woord is metafore, krijg ons verschillende metafore voor die kerk van Jezus Christus. Ik ga voor u net een paar opnoem. Daar wordt in die Bijbel van die kerk gepraat en zijn verhouding met Jezus Christus als die wingerdstok in die lute. Prachtige beeld. Daar wordt ook in die Bijbel van die kerk gepraat als die huisgezin van God. Een ander prachtige metafoor is dat daar van die kerk gepraat wordt als die lichaam van ons Heer Jezus Christus met, met om die hoof. Nog een prachtige beeld. Die kerk wordt genoemd die bruid van ons Heer Jezus Christus. Hier is net een paar, maar weet je elk een van hierdie metaforen wil iets baie besonders oor die kerk uitleg, wil iets baie besonders oor die kerk na voren bring, want die kerk is werkelijk een nieuwe skepping van God. Maar weet je daar is nog een ander metafoor, wat voor die kerk gebruikt wordt en Hierdie metafoor gebruik ek in Reinald nou ook in hierdie reeks bouwpreke. Die kerk van Jezus Christus wordt ook beskryf als die geestelijke gebouw waar een God woon. Die geestelijke gebouw waar een God woon. In ieder gebouw is steeds een aanbouw. Hij is nog niet klaar gebouwd. Nie. God bouw aan hier die gebouw, die Christus sy zien en die Heilige Geest. Maar hij maakt ook van mensen daar een gebruik. Maar hoe lijkt die structuur? van hier die, hier die gebouw. Als je mooi kijkt, en ik heb het net nou gesê, is die bouwers, wat nou bezig is met die aanbouwing hier bij ons kerkgebouw, is hulle de afgelopen tijd bezig, om te werken aan die fundamenten van die nieuwe vertrekken, wat aangebouwd wordt. Hij is bezig om dit gereed te maken. Hij spandeert zelfs bij je tijd daar aan. En hij weet ons allemaal dat zo'n so fondatie, zo'n so fundament, geweldig belangrijk is voor het hele gebouw. Zelfs ons kinders weten dat als een gebouw niet een stevige fundament is, nie, dan je moeilijkheid. Een kamieren omval, kan eerlijke dingen gebeuren. Die kerk van ons Heer Jezus Christus als zijn geestelijke gebouw, het ook in die eerste plek een fundament. Zo so praat die Bijbel over hier die, over hier die gebouw. Daar is die fundament. Maar dan sê die Bijbel, die kerk als Godse geestelijke gebouw, 
het ook een hoeksteen, een groot stevige hoeksteen, wat die hele gebouw stevig bij elkaar hou. En dan sê die Bijbel, dat God steeds bezig is om, om mensen wat tot geloof kom, so stene in hier die gebouw in te messel. Om nog gelovig is, deel te maken van hier die geestelijke huis van God. Nou in die, in die weke wat kom, gaan ons nog kijken naar die hoeksteen, ons gaan nog kijken naar die stene. Maar vandaag, broeders en zusters, wil ons niet kijken naar die fundament waarop God sy kerk bou. Wat lees ons in Ephesians 2? Daar staan dat die fundament van die kerk, die apostels en die profete is. En weet jy, nou moet ons dit onmiddellijk baie goed verstaan. Dit gaan nie hier oor hulle as personen nie. Het gaan nie oor hulle as, as mense nie. Maar het gaan oor wat hulle verkondig het. God het dier die heilige gees aan die profete van die oude testament en die later apostels van die nieuwe testament. God het dier die heilige gees aan hulle die geheim van die evangelie bekend gemaakt. Hulle het hier die, hier die boodskap wat hulle van God ontvang het, aan mense gaan verkondig. En daardoor het hulle die fondatie gedeed, die fundament, waarop God sy kerk bou. En nou is die vraag, wat het hulle verkondig? Wat is dit wat al die geloviges oor die hele wereld heen saam glo op grond van dit wat ons in die Bijbel lees? Kom ek sê dadelijk, dit gaan oor wie Jezus Christus, oor wie Jezus werkelijk is. Dis waar oor het gaan. En nou wil ek u vir oomlik terugneem na Matthäus 16, wat ons saam gelees het. Ons Heere Jezus is op pad om sy geweldige zwaar leidingspad te loop, wat zou so eindig op Golgotha. Maar voordat hij daarmee begin, neem hij sy klompie disciples in kant. En hij neem hulle na die, na die prachtige omgeving van Caesarea Philippi toe. Hy, hy onttrek hulle eindelijk van alles. En daar een kant in die prachtige mooie natuurskoon van Caesarea Philippi, kom hij en sy disciples bij elkaar. En hy doen dit met het doel. Hy wou hulle leer. Hy wil hulle onderrug. Want hy het geweet, hier die paar disciples vir hom so binnenkort sy getuies wees. En dan in hierdie prachtige natuurskoon van Caesarea Philippi, vraai vir sy klompie disciples, wie sê die mense, is die sien van die mens? Wie is ek? Vraag jy vir hulle. Wat sê die mense? Wie, wie is ek? Nou, vir daar die klompie disciples, was dit nie, was dit nie een moeilike vraag nie. Hulle het, hulle het gehoor hoe, hoe die mense oor Jezus praat. Hulle het geweet wat, wat in die omgangstaal oor hom gesê is. En daarom was die antwoord op Jezus' vraag vir hulle eindelijk baie makkelijk. 
Hulle sê ook vir hom, weet jy, sommige mense sê, is Johannes die dooper? Ander sê, is Elia, partij sê, is Jeremia, of, of een van die ander profete? Maar dan kom ons Heere Jezus met de tweede vraag. Hy sê maar jylle, Wie sê jylle, is ek? Nou, dat is een persoonlijke vraag. Jylle, wie sê jylle, is ek? Hy was nie meer een makkelijke vraag nie. Ons Heere Jezus vraag van sy disciples een persoonlijke beleidnis oor hom. Weet jy, vandag nog is dit, is dit vir ons ook baie makkelijk om Jezus' eerste vraag te antwoord. Wie sê die mense is ek? Ons sou omkom antwoord en sê, weet jy, Voor sommige mense vandag is jy die, die groot revolutionair. Voor andere mense is jy weer die groot onderdrukte en verdrukte. Voor ander, ja, groot profeet, een, een van baie. En ons sou selfs vir ons Heere Jezus kon sê, weet jy, vandag, is jy vir al meer mense bloot, een navolgingswaardige mens, want wat jy kan volg, en niks meer nie. Maar weet jy die vraag wat ons Heere Jezus vandag nog, aan elke mens persoonlik vraag, is daar die baie persoonlijke vraag, maar jy, wie sê jy, is ek? En hierop moet ons ook elkeen persoonlijk antwoord, want die noor Jezus Christus kan jy nie neutraal staan nie. Hy vraag persoonlijke antwoord. Wat het die disciples geantwoord? Hulle spreekbuis was weer ou Petrus. Hy was moest altyd eerst om te reageer. En dan sê Petrus vir hom, Jy is die Christus, die Seen van die levende God. O broeders en sisters, ek kom, ek kom my dit net en dink dat, toe Petrus hier die beleidnis doen, jy is die Christus, jy is die Seen van die levende God, toe moes ons hier die Jezus Christus sekerlik aangedaan gewees het. Want dit was, gebedsverhoering vir hom. Hoe lang het hy nie al vir hulle gebid hier die disciples van hom nie? Hoeveel werk het hy nie in hulle leven ingesit nie? En hier kom, kom hulle met hier die beleidnis. Ek sê, ek dink hy moes aangedaan gewees het, want dit was die vrug op sy werk en op die vaderse werk in die leven van hierdie klompie disciples. Uit alles wat hulle van hom gehoor het, uit alles wat hulle om sien doen het, in hulle omgang met mekaar, uit alles kom hulle tot die persoonlijke beleidnis, is die Christus, die Seen van die levende God. En 
En dit, broeders en zusters, is die ware beleidnis oor Jezus Christus. Ons hoor dit dadelijk in ons Heer Jezus' reactie op hier die beleidnis van Petrus. Hy sê vir Petrus, Salig is jy, Simon Barjona. En hoor nou, want dit is nie een mens wat dit aan jou geopenbaar het, wat dit aan jou bekend gemaakt het nie. Maar my vader, wat in die hemel is. Hierdie beleidnis, dat Jezus die Christus is, die Seen van die levende God, is daarom ook die vaste fundament waarop God sy kerk bou, want hoor wat sê hy vir Petrus, hy sê, jy is Petrus en op hier die rots op hier die beleidenis van Petrus sal ek my kerk bou dan kom die belofte en die machte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie Weet jy, in hierdie paar woorde, het Petrus en dan saam met om die ander disciples enorm baie oor Jezus Christus belei. Hier om daar te belei as die Christus, het hulle om erken as die groot gestuurde van die Vader, het hulle om erken as die groot gesalfde van God, het hulle om erken as die Messias, die beloofde Messias, waarna die volk al soveel jare na uitgesien het. Hulle het om erken en belei, as die groot koning, wat sou kom om oor alles te regeer. En daar die paar woorde, het hulle om erken as, die hoë priester wat sou kom, om die offer vir mense sy sondes te bring. En na die paar woorde, het hulle om erken en belei, as die profeet van die Heere, wat Godse wil volkome, volmaak, aan ons bekend maak. Ja, Jezus wat daar by hulle gestaan het, as niemand minder as die Seen van God nie. So het lom belei. Die Seen van God wat godlik mag en kracht het aan wie heerlijkheid en eer toekom. Nou, broeders en sisters, in hier die beleidnis sou Petrus en in die ander disciples hierna nog baie moes groei. Maar weet jy ook, ook daar die groei, het die heilige gees met verloop van tyd aan hulle gegee. Soos wat hulle die Heere Jezus nog verder en beter leer ken het, was dit een beleidnis wat al dieper en dieper in hulle lewe ingegroei het. Hulle kon later met, met baie meer inzig, werkelijk getuig dat Jezus die Christus is, dat hy die Seen van God is. Krachtig het hierdie klompie disciples, later in hierdie wereld as apostels gaan verkondig, dat daar alleen in Jezus Christus redding vir die mens is. Vandag het ek en jy een bybel vol van hulle gees gedrewe oog en oor getuienis, dat Jezus Christus die enigste verlosser is, dat hy die enigste saligmaker is, 
dat Jezus die Christus is, die Seen van die levende God. En weet je, dit is hulle beleidnis, oor Jezus Christus, soos wat ek en jy dit in die Bijbel krijg, wat die fundament is, die stevige fundament, waarop God sy kerk bou. Nou wil ek vir jou vraag, is dit ook jou, jou hartsbeleidnis? Jy, wie sê jy, is ek? Weet die broeders en sisters, dit vraag Jezus Christus vandag nog, aan elke liewe mens. Jy, wie sê jy is ek? Dit is een persoonlijke vraag, en net, net jy kan daarop antwoord. En het bly steeds die vraag, broeders en sisters, aan, aan elke mens, wat sê dat hy deel is van die kerk van Jezus Christus. Wie sê jy? Is ek. En broeders en sisters, as hier vir oogend, dalk iemand in hierdie eredienst is, wat nog werkelijk twyfel oor wie Jezus Christus is. As jy dalk nog nie in jou leven tot daar die persoonlijke beleidnis kon kom, Jezus is die Christus, die Seen van die levende God nie. Wil ek vir jou net hierdie raad gee. Moe nie in jou soek toch na antwoorde, wereldse literatuur gaan nalees nie. Die wereld ken ons hier Jezus Christus nie. En wil hom ook nie ken nie. My raad aan jou is, neem die Bijbel en gaan verslint om. Neem die Bijbel en gaan werk om dier van Genesis tot openbaring. Want dit is dier die woord, dat die Heilige Gees ook, hier die beleidnis, in een mense hart werk. Gaan verslind die woord van die Heere, vraag ander om vir jou te bid, dat jy ook met sekerheid kan belei. Jezus is die Christus, hy is die Seen van die levende God. Hy is die ware verlosser, hy is my verlosser, hy is my koning. En as jy verhoogend met groot dankbaarheid rechtig kan sê, maar ek belei om, as die Christus, as die Seen van die levende God, broeders en sisters, dan is jy ontzettend bevoorig, dier die Heere. Dan is jy duisendmaal, duisendmaal geseend. Want die mens kom nie uit jouself tot hierdie beleidnis. Het is die wonderlijke werk van God in Christus, dier sy gees, En dan wil ek jou toch vraag, leef jy hierdie beleidnis? Of is dit bloot een mondbeleidnis? Is Jezus Christus soos wat jy dit belei, koning van jou leven? Of sit ek self nog vet op die troon van my eie lewe. 
Dan wie luister ek en jy, as ons elke dag een klomp keeses moet maken in ons leven, as ons ook moet bepaal hoe ek ten oor mense gaan optree, dan wie luister ek? Luister ek na Jezus Christus? Is jou leven werkelijk vol van vreugde en van blijdschap? om een verloste kind van God te kan wees. Wat is jouw verhouding met Jezus Christus? Eer jy om? Kan je niet ophou om om te verheerlik? Ook is jou Heere, jou verlosser niet. Waar een kerk wees, broeders en zusters, kan men sê dat die, die stevig en vaste fundament, waarop God sy kerk en ook hierdie gemeente bou, is het my en jou hart, het my en jou mond, dat ons hele leven, een en al Christus is niks anders nie. Want hij is ons verlosser. En hy is ons Heere. Mag mense by ons als die kerk van Jezus Christus toch dit sien. Mense wie sy levens vol is van Jezus Christus, hulle Heere. Amen. Ons gaan nou, broeders en zusters, saam bid, en ons gaan dit al singende doen. Skrifbreiming, 15.1, dit is een prachtige gebed vir die kerk van die Heere. Ons, ons sing dit ook als een gebed vir mekaar, vir die ganse kerk van die Heere. Een gebed waarin ons vraag dat ons werkelijk ook gebouw sal wees op Jezus Christus, ons koning en ons verlosser. Dit is dan skrifverruiming 15.1 vers 1, 2, 3 en 4 en daarna gaan die diakens ons collecte opnemen.
Gemeente van ons Heer Jezus Christus, u wat die wonder is van die Heerse genade, ontvang nou sy seen. Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm, die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees, die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Net drie afkondigings, broeders en zusters, die eerste is het dankie. Jenny het in die niesbrief verwoord, baie dankie vir elk een wat die koningskinderskamp op een of ander manier so wonderlik ondersteun het en bijgestaan het. Weet die Heer het ons op die kamp geseen. Verboe ons verwachtingen. Na die kamp het ons so dertig slaapsakke en komberse, wat ons graag weer wil het was, voordat ons het wegbeherde vir latere gebruik. En ons wil toch vraag as elke sister vandag net een kombers of een slaapsak kan grijp gaan was om vir ons, dan is ons dinge volgende week weer reg. Ons sal het geweldig baie waardeer. Dan het Tobi gesê, is daar nou een app beskikbaar? Ek dink, allemaal van ons weet wat ek bedoel. Een app is beskikbaar vir jou cellfoon en sovoort, vir Android, sowel as vir iPhone, waardeer jy ook, as jy eredienst misgeloop het, door middel van hierdie app weer na die eredienst kan luister. Nou die Ek denk die Afrikaans is applikasie vir die app. Jy moet my maar recht help toepassing. Nou die naam van hierdie toepassing is kerkdienst gemist. Ons sal het nou volgende, volgende keer sal ons dit in die niesbrief plaas. Ons sal net so'n bykie verstellings maak het as jy nie hier is nie dat ons het kan optel. As jy dalk op een ander manier inluister. Goed, maar dit is een wonderlijke dienst wat ons het, technologie wat ons kan gebruik. Ons sal die detail volgende week ook in die niesbrief plaas. En dan die laaste, ons gaan lekker teedring, maar ons vraag weer vir vrywilliger. Gaan help gegedaar, selfs die manne, kom ons gaan drink lekker tee. Baie dankie. Goed.